వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో మేము వచ్చేసరికి ప్లానిటోరియంకి వెళ్ళాం అనమాట బిర్లా ప్లానిటోరియం అలాగే అక్కడ సైన్స్ మ్యూజియం కూడా కలిపి ఉంటుంది అనమాటది సో నేనైతే కొన్ని కొన్ని ఏంటి ఒరిజినల్ ఆడియోతోనే వీడియో అయితే తీసాను అనమాట సో మా హస్బెండ్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇవన్నీ కూడా వీడియో తీసాను నేను ప్లానిటోరియం అంటే వాళ్ళు ఒక షో వేస్తారనమాట వాళ్ళు లైవ్లో ప్లానెట్స్ అవి చూపిస్తారు మనకి దగ్గరగా ఉన్న ప్లానెట్స్ మనం ఏమైతే చూడగలమో అవి మనకి టెలిస్కోప్లో చూపిస్తారనమాట ఆ షో అయితే మేము వెళ్ళేసరికి అయిపోయింది ఇంగ్లీష్ అండ్ తమిళ్ షో రెండు ఉంటాయి మేము వెళ్ళేసరికి ఇంగ్లీష్ షో అయిపోయింది తమిళ్ అవుతుంది అంత అర్థం అవ్వదు కదా తమిళ్ అని చెప్పేసి ఇంక మేము మిగతా అయితే చూస్తున్నాం అనమాట అవన్నీ కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను and the other hand on the aluminum plate the electric current flows plate this matter shows the amount of electric current agar apart ko ne matter kar sakta hey prakash ji ayyo all current generated hai na chethulo nunchi fast ido enta current anda chedu mini micro amps lo 30 30 micro amps lo current your body acts like the acid as in the battery adi ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ మన బాడీ ఏంటి మన బాడీ నుంచి కరెంట్ ఇందులో ఉన్న కరెంట్ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళింది ఇదిగో థర్టీ నువ్వు పెట్టి నీ దగ్గర ఎంత కరెంట్ ఉందో చూద్దాం నీ చేతులే చల్లగా ఉన్నాయి దానివల్ల ఎక్కువ ఫ్లో అయిపోతుంది డిఫరెంట్ కింద బీచ్ మెటల్ అండ్ బీచ్ ఎలా వస్తే ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ బెస్ట్ అంత బాడీ ఇలా తీరా బాబురు ఆ చేతులు ముక్కు పెట్టుకోకండి అది ఎంత టెన్ 10 micro-amps. Very good. Steadiness of hand. Hold the handle. Try to bring the handle to the other end with the loop of the handle touching the central rod. This is the handle. Hold the handle. Try to bring the handle to the other end without the loop of the handle touching the central rod. If you fail in your attempt, the light and the music will give. Switch it on. Try again. Here you can find how steady you are. Oh. తగలకూడదా సో ఇది ఒక సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట ఇది మనం హ్యాండ్ టచ్ చేయకుండా మనం చేతితో చేయకుండా అట్లా చేయాలి బట్ అదేంటంటే దానికి లైన్కి టచ్ అవ్వకూడదు టచ్ అయితే అది సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది అనమాట లైట్స్ ఆన్ అవుతూ ఉంటాయి సో మా హస్బెండ్ చేస్తున్నారు చూసారు కదా ఇది ఒక సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట రియాలిటీ అంట అది అది తిరగడం ఉన్న వల్ల మన అది ఇంకా చూడు డిసెప్టివ్ రియాలిటీ అంటే ఇంకా చూడు ద టెట్రాహైడ్రన్ స్పిరోడల్ ఫిగర్స్ ద టెపియర్ అండ్ డిసెపియర్ ఆల్సో ద రియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ప్లేస్ ఇన్ సెడ్ ద టూ ఇన్నర్ చాంబర్స్ అండ్ ఆర్ బీయింగ్ రొటేటెడ్ సో ఆయనకి నాలెడ్జ్ చాలా ఎక్కువ అనమాట ఇలాంటివన్నీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా తీసుకెళ్తూ ఉంటారు సో మా బాబుకి ఫస్ట్ నుంచి అన్నీ తెలియాలని చెప్పేసి ఎక్కడైనా ఏదైనా ఉన్నా ఇంట్రెస్టింగ్గా తీసుకెళ్తారు సో ఆయనకి అంత ఇంట్రెస్ట్ నేను ఓకే టైప్ అనమాట చూస్తే ఓకే పర్లేదు అని బట్ వీడియో అయితే తీద్దామని చెప్పేసి కంప్లీట్గా తీసాను ఆయన ఏంటంటే కంప్లీట్ అన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అన్నీ తెలుసుకోవాలి అనుకునే టైప్ అనమాట సో ఇవన్నీ వచ్చేసి ఓల్డ్ అనమాట మొత్తం అన్నీ కూడా కారు ఎలక్ట్రికల్ కారు అన్నీ అనమాట ఇంజనీరింగ్ 
సో ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉండే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ అలాంటి వాళ్ళు అయితే చూస్తే చాలా బాగా తెలుస్తాయి అనమాట వాళ్ళకైతేనో బట్ మనం ఏంటంటే ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు మనం పిల్లల కోసం అయినా చెప్పేసి ఇలాంటి ప్లేసెస్కి అప్పుడప్పుడు తీసుకెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళకు కూడా కొంచెం నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలనే ఒక ఫీలింగ్ అది కూడా ఉంటుంది సో మనమైతే ఓల్డ్ డేస్లో నిజంగా ఎలా ఉన్నాయో మనం చెప్పలేము సో సో ఇది వచ్చేసరికి చెన్నై పోర్ట్ అనమాట చెన్నై పోర్ట్ అది మొత్తం వాళ్ళు ఇలా అది చేసి పెట్టారనమాట అక్కడ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రెసిడెంట్ అతని పేరు మర్చిపోయా సైంటిస్ట్ చాలా ఫేమస్ కదా అందరికి నేను మర్చిపోయాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇవన్నీ షిప్ యార్డ్స్ మొత్తం అన్ని అనమాట ఓల్డ్లో ఉండే కార్డ్స్ మొత్తం అన్ని ఇది ఇది వచ్చేసరికి దీన్ని సబ్మరైన్ అంటారు సో మనం సముద్రంలోకి నుంచి కిందకి వెళ్ళడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది కదా సబ్మరైన్ అదనమాట సో ఇవందరూ వచ్చేసరికి సైంటిస్ట్స్ అందరివి అనమాట ఇమేజెస్ అవి ఉన్నాయి సో అవన్నీ అక్కడ మా హస్బెండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు మా బాబుకి సో ఈయన వచ్చేసరికి ఇండియన్ మన ఇండియన్ అతనే నేమ్ నేమ్ ఆర్యభట్ ఏదో మేబి నేమ్ అయితే అంతగా తీయలేదు నేను అక్కడ సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి తోకచుక్కలు అనమాట మనకి భూమి పడతాయి కదా తోకచుక్కలు సో దాని ఇమేజ్ అనమాట ఒరిజినల్ ఇమేజ్ అదే అక్కడ ప్లేస్ చేశారు వాళ్ళు సో ఇక్కడ ఒక ఆస్ట్రోనాట్ ఇమేజ్ ఉంటే మేము ఇక్కడ వీడియో ఐ మీన్ ఫొటోస్ అవి తీసుకుందాం అనమాట అందులో జస్ట్ మన హెడ్ ప్లేస్ చేసి ఫొటోస్ తీసుకోవడం ఇది వచ్చేసరికి ఓల్డ్ క్లాక్ అనమాట ఓల్డ్ క్లాక్ మొత్తం ఓల్డ్ వైడ్ క్లాక్ అనమాట ఎక్కడ ఎంత టైం అయిందో ఎట్లా చూడాలో ఏంటో అనేది అంత ఉంది సో దీని ద్వారా వీడియో తీసి సినిమా తీసేవారు అనమాట ఇప్పుడు అంతా లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ అన్ని ఓల్డ్ ఇది మామూలుగా మన సీసీటీవీ కెమెరా పెట్టారు కదా మన రికార్డ్ అవుతున్నాం సో అది వచ్చేసరికి అంటే ఓల్డ్ షూటింగ్ సెట్ అనమాట ఫైవ్ ఆరిచ్చాలి అన్నారు సో ఇదైతే మిరర్ ఇమేజ్ అనమాట జస్ట్ మనం లోపలికి వెళ్తే మన ఇమేజెస్ మనకి ఇన్ని కింద లెక్క కట్టాయి వాళ్ళు కొత్తగా అనిపించింది నేను లెక్క కట్టుకుంటున్నాను అనమాట సో చాలా మనకి సైన్స్ నాలెడ్జ్ ఉండాలండి నిజంగా మనం ఏదైనా క్వశ్చన్ తెలుసుకోవాలన్నా కూడా తెలుసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనమాట మనం ఇందులోకి వెళ్తాయి అర్థమైందా పెర్ఫెక్షన్ మోషన్ అంటే మనం దానికి ఎనర్జీ అవ్వక్కలేదు అయినా తిరుగుతూనే ఉంటుంది తిరుగుతూనే ఉంటుంది అది పెర్ఫెక్షన్ మోషన్ అది కూడా కనిపెట్టింది ఎవరు ఎల్ఎస్ డిజైన్ వాజ్ గివెన్ బై ద ఇండియన్ మ్యాథమెటిషియన్ అండ్ ఆస్ట్రోనమర్ భాస్కర్ టూ ఆయన కనిపెట్టాడు పని ట్వెల్త్ సెంచరీలో కలగా మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తుంది వేరియస్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏదో చూడు వాటర్ ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీ తయారు చేస్తాం ఇది వెండి మీద చాలా స్థిరపతలు చూపించాను నీకు మా బాబుకి ఇప్పుడు ఈ లెసన్స్ అవుతున్నాయి అనమాట సో వెండ్ మిల్స్ నుంచి కరెంట్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అవన్నీ అనమాట సో అందుకని అది కొంచెం హెల్ప్ఫుల్ అయింది అనమాట అక్కడ చూపించేసరికి వాడు కూడా చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాడు ఇది వచ్చేసరికి మనకి మన ఎనర్జీని చూపించాను అనమాట అక్కడ ఒక బాబు ఆల్రెడీ చేస్తున్నాడు బిలో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వాళ్ళే చేయాలంటుంది సైక్లింగ్ సో ఆ సైక్లింగ్ ద్వారా ఏంటంటే మన ఎనర్జీ మనకి తెలుస్తుంది అనమాట సో మన ఎనర్జీ ద్వారా అది బాల్ కోట్ పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకు పడుతుంది అనమాట బాల్ సో మనం దాన్ని కంటిన్యూగా సైక్లింగ్ చేయాలి సో ఒక బాబు అయితే చేశాడు నేను వీడియో తీసాను బట్ మా బాబుకి ఏంటంటే హైట్ అందలేదు వాడు కూడా ట్రీ చేసాడు పాపం చేద్దామని సో ఈ బాబే చేశాడు అనమాట సో అతను చాలా స్పీడ్గా చేశాడు అండి కొంచెం పెద్ద బాబు కదా కొంచెం ఎనర్జీ అది ఎక్కువగా ఉంది మన ఎనర్జీని బట్టి అది బాల్ ఫోకస్ అనమాట అది ఎలా తెలుస్తుందో చూడండి ఎంత బాగా సైంటిఫిక్గా ఉందంటే చెప్పలేదు నిజంగా 
బాగుంది నాకు ఎక్కడ అంటే పిల్లలకి నేను సరదాగా ఉంటుందండి ఇట్లాంటి అన్నీ చాలా సరదా ఉన్నాయి అక్కడ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మాత్రం ఇంకా మనకి తిరుపతిలో అయితే ఇంకోటి ఉంటుంది సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సో వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయండి అక్కడ సో వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడైనా మనం వెళ్తే ట్రై చేయాలి చూడాలన్నమాట ఆ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అవి ఎలా ఉంటాయి అవి ఏంటో అనేది మెయిన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలండి ఇట్లాంటివి చూడాలంటే సో వాడు కూడా ఇక్కడ కానీ వాడు ఏంటంటే వాడికి హైట్ అందలేదు బ్యాక్కి తొక్కి కూడా ఒకసారి కొంచెం లెగ్ పెయిన్ అనిపించి ఇంకా దిగిపోయాడు అనమాట నేను కూడా దిగిపోయాను వద్దని చేశాడు చేయడం బట్ వాడి హైట్ కి అది అందలేదు సర్పలేదు అనమాట వాడి ఎనర్జీ బట్ ముందు బాబు అయితే కొంచెం ఎనర్జీగా సర్పింది ఆ బాబుకి హైట్ అది కూడాను సో ఇంకా సెకండ్ క్లాస్ కదా సో ఆ బాబు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఎంత ఎంత అనుకుంటా సో చాలా బాగా అనిపించింది ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చూపించే ప్రతి దానికి కూడాను సో మనం నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఫుల్ గా ఉండి కంప్లీట్ గా చూసేటట్టు అయితే కంప్లీట్ గా చూడొచ్చు ఇది వచ్చేసరికి ఒక వన్ అవర్ పట్టింది మనకు మ్యాక్సిమం లోపల అంతా చూడడానికి ఇంకేం పెద్ద సో అక్కడ వచ్చేసరికి సైన్స్ ఈక్వేషన్స్ అవి ఉంటే మా హస్బెండ్ ఇంకా అక్కడ నుంచి ఉంటారు అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది మ్యాప్ అనమాట ఓల్డ్ మ్యాప్ సో మనం దాన్ని టూ డయాగ్నోస్ చేస్తే మనకు అది చూపిస్తుంది అనమాట ఆంధ్ర ఇండియా మ్యాప్ అనుకుంటా ఓల్డ్ కాదు ఇండియా మ్యాప్ అనమాట మొత్తం అన్నీ చూపిస్తుంది అక్కడ దేనికోసం కొట్లాటో ఏంటో అది చెప్తున్నారు అక్కడ సో ఇది వచ్చేసరికి త్రీ డీ షో వేశారండి అక్కడ వాళ్ళు త్రీ డీ స్పెట్స్ అవి ఇచ్చేసి త్రీ డీ షో అయితే చేశారు ఏంటంటే మనకి నిజంగానే మన దగ్గరకు వచ్చేసిందేమో అన్నంత ఫీలింగ్ కనపడుతుంది వాళ్ళు వాళ్ళే స్పెట్స్ అవి ప్రొవైడ్ చేసి త్రీ డీ షో అయితే వేశారు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాట అనమాట అది అది కూడా టికెట్తో ఇంక్లూడ్ చేసి మనం తీసుకోవాలన్నమాట అక్కడ బయటే తీసుకోవాలి ప్రతి షోకి సపరేట్గా టికెట్ అనేది సో ఇది వచ్చేసరికి డిఆర్డిఓ ఎట్లా ఉంటుంది డిఆర్డిఓ కంపెనీలో కంపెనీలో డిఆర్డిఓ గవర్నమెంట్ జాబ్ కదా గవర్నమెంట్ జాబ్ ఏరోప్లైన్స్ అవి దీనికి సప్లై చేస్తాయి ఇవన్నీ అనమాట మొత్తం ఎక్స్పీరియన్షన్ అంతా ఉంది డిఆర్డిఓ గురించి వీటి గురించి అసలు లోపల ఉండే సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేసాము ఇక్కడ సైడ్ కొంచెం పార్క్ అనేది ఉంది పిల్లలకి ఇదైతే ఫస్ట్ రాకెట్ అనమాట ఇది ఒరిజినల్ రాకెట్ అక్కడ ప్లేస్ చేశారు అనమాట బయట పార్క్లో చాలా ఓపెన్ ఏరియా చాలా ఓపెన్ ప్లేస్ నిజంగా పిల్లలు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు మేము ఇంకొంచెం ముందు వెళ్ళి ఉంటే బాగుండేది మన ఎందుకంటే ప్లానెట్ షో అయిపోయింది కదా సో మెయిన్ ప్లానెట్ షో చూపిద్దాం అని చెప్పేసి ఎల్లో ప్లానెట్స్ అవి చూపిస్తారని సో చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట మన మా హస్బెండ్కి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అలాగే మా బాబుకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఇలా తెలుసుకోవాలి తీసుకెళ్ళారు ఇక్కడ అంత పార్క్ అనమాట ఇంకా ఇవన్నీ కూడా ఒక సైంటిఫికల్ రీజన్ నుండి ఆడుకునే పార్క్ అనుకోండి అది ప్రతి దానికి ఒక సైంటిఫికల్ రీజన్ ఉంటుంది పార్క్లో కూడా మనం పెండ్యులం క్లాక్ లాగా ఊగుతున్నట్టుగా ఉంటుంది అంట ఊయాలైతే స్వింగ్ అది కూడాను సో ప్రతిదానికి ఏదో సైంటిఫికల్ రీజన్ ఉంది సో మనం అక్కడ ప్రతీది మనకి నిజంగా తెలుసుకోవాలని ఉంటే బోర్డ్ చూసి చదువుకుని తెలుసుకోవాలన్నమాట సో ఇది ఒక ఇంట్రెస్ట్ అండ్ యూజ్ఫుల్ వీడియో అని అనుకుంటున్నాను సో ఇది చాలామందికి చే చూస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఒకటి ఉంది ఇలాంటిది 
చూడాలని చాలా మందికి తెలియాలని అనుకుంటున్నారు నేను కూడా సో మేమైతే సాలర్ది చూడలేదు అని నెక్స్ట్ టైం మేము వెళ్దాం అని అనుకున్నాం ఎంతవరకు వెళ్తామో తెలియదు ఇది ఫైవ్ థర్టీకి క్లోజింగ్ టైం అనమాట ఇంకా అప్పటికే ఫైవ్ ట్వంటీ అట్లా అయిపోయింది సో ప్రతిదీ ఇంకా అన్ని చూస్తాను అంటున్నాడు తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ తీసుకొచ్చేసాట సో ఇది ఇది కూడా చాలా బాగుంది సో మనం జారే జారెడు బెల్ అనమాట ఓల్డ్ డేస్లో ఎట్లా ఉండేదో ఇంట్లో కానీ ఇప్పుడు రకరకాలు చూస్తేనే ఇది ఏనుగు షేప్లో ఉంది బాగుంది ఇక్కడ కూడా ఫొటోస్ అవి తీసుకున్నాము సో ఇది వచ్చేసరికి కోన్ షేప్ అనమాట కొండ మీద హిల్స్ మీద కోన్ షేప్లో ఉండే ఏదైనా సరే ఆ హిల్స్ మీద వెళ్ళేసరికి అది పడిపోదు అనమాట సో దాని గ్రావిటీ ఏంటి ఇదంతా ఇక్కడ చూపించాడు అనమాట బోర్డు మీద రాశాడు సో అది చూసారు కదా అసలు కింద పడట్లేదు అట్లనే ఉంది సో ఇంకా అయిపోయింది మొత్తం చూసాము అంతా రిటర్న్ అయిపోతున్నాము చాలా టైం పట్టింది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అట్లా పట్టింది అనమాట ఓపెన్ ప్లేసే కాబట్టి చిన్న బాబుని కూడా తీసుకుని వెళ్ళాము సో రిటర్న్ అయిపోతున్నాము ఇది ఒక పెద్ద బ్రిడ్జ్ అండి ఇది ఇది కూడా ఎయిట్ షేప్లో ఎంటర్ అయ్యి ఎయిట్ షేప్లో ఎండ్ అవ్వాలంట ఎంట్రన్స్లో ఎండ్ ఎంట్రన్స్ కూడా ఎయిట్ షేపే అలాగే ఎగ్జిట్ కూడా ఎయిట్ షేప్లోనే మన ఎండ్ అవ్వాలంట సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించి ఇది కూడా వీడియో తీసాను బట్ నేనైతే చూడడం ఫస్ట్ టైం కదా నాకు అంతగా ఏం ఐడియా రాలేదు ఏంటో కూడా సో మా హస్బెండ్ చెప్తుంటే సరదాగా వినిపించి చాలా బాగుందనిపించి వీడియో అయితే తీసాను సో ఇక్కడితో వ్లాగ్ అయితే ఏం చేస్తున్నానండి ఐ హోప్ ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో నా ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సపోర్ట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఇలాగే మంచి మంచి వీడియోస్ అట్లాగే మంచి మంచి వీ పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను వ్లాగ్స్ అన్నీ కూడా లైఫ్ స్టైల్స్ అన్నీ కూడాను సో ఇప్పుడైతే కొన్ని ఫొటోస్ అయితే తీసాను షేర్ చేసుకుంటున్నాను మీతో